There were 11 imported COVID cases reported in Yunnan, three in Guangdong, two in Jiangsu, and one each in Tianjin and Hunan. No new deaths or suspected cases were registered Monday on the mainland. On Monday, 61 COVID patients were discharged from hospitals upon recovery on the mainland, and nearly 800 close contacts with the infected were released from medical observation, while the number of severe cases decreased by two over the previous day. By Monday, a total of almost 90,500 patients had been discharged from hospitals following recovery on the mainland and above 4,600 had lost their lives to the virus. Meanwhile, a total of nearly 1 million point 2 million close contacts had been traced on the Chinese mainland, among them about 25,200 still under medical observation. Israeli Prime Minister Naftali Bennett said his priority was keeping the nation's economy open and increasing vaccinations among the country's Arab minority as his nation copes with a wave of the coronavirus. Israel is stepping up efforts to inoculate the unvaccinated and pressing ahead with its aggressive campaign of offering coronavirus boosters to almost anyone over 12. אני מסיים עכשיו ביקור מועיל בניו יורק ובאום. אני מבקש להתייחס לשיח כרגע שמתרחש. אני מכבד מאוד את מומחי הבריאות ומוקיר את עבודתם המקצועית. עם זאת, הטלת עוד ועוד מגבלות פורחות על כלל אזרחי מדינת ישראל זאת לא המדיניות של הממשלה. המדיניות של הממשלה היא ישראל פתוחה ככל האפשר, כלכלה פתוחה ככל האפשר, לצד עבודה ממוקדת על הלא מחוסנים ועל מוקדי התחלואה. וכרגע, מבחינת הנתונים, 40 היישובים בעלי התחלואה או היישובים האדומים ביותר בישראל הם כרגע בחברה הערבית, ומעל 90% מהאנשים שמאושפזים במצב קשה בבתי החולים זה אנשים לא מחוסנים. לכן למרות הלחצים אנחנו נימנע בשלב הזה ממגבלות גורפות על כלל האוכלוסייה.